பாண்டிச்சேரி பிஜிஎன்ஸ் நான் உங்கள் தங்க வேலு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஹைஃப்ளையரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹைஃப்ளையர் பற்றி நிறையா சொல்லலாம் அது டைமில் அதை காரணத்தினால கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கலான்ட்ருக்கேன் அதுக்குன்னு நான் காலையில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய புறா ஒரு நாலு புறா பிடிச்சி போட்டிருக்கேன் ஒரு டெமோ காட்டணுன்றதுனால பார்ப்போம் இந்த பெரிய புறா பிடி ஃபஸ்ட்டு ஹை ஃப்ளேயர்னாலே ஃபஸ்ட்டு கண்ணை தான் பார்ப்பாங்க கண்ணில் தான் இருக்குது குவாலிட்டி ரொம்ப புறா தான் ஃபஸ்ட் டைம் உள்ளே பிடிச்சி போட்டு காட்டுறதுனால கொஞ்சம் திமுற தான் செய்யும் ஓகே அதில் கண்ணை பாருங்கள் கிட்ட கொண்டு அப்படியே 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 கண்ணு ஹை ஃப்ளேயர் கண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு விதமாக கண் இருக்கும் ரெட் கலரில் இருக்கும் எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டைமிங் கொடுக்கும் எட்டு மணி நேரம் நின்று பார்க்கும் மேலே ஸோ இது ரொம்ப சூப்பரான புறான்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்த பிரச்சு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஹை ஃப்ளேயர் பொறுத்த வரைக்கும் கண் மூக்கும் நகமும் அதாவது மூக்கும் நகமும் சேம் கலரில் இருக்கணும் மூக்கு கட்டு மூக்கு என்ன கலரில் இருக்கோ அதே கலரில் தான் நகமும் இருக்கணும் அப்போ தான் குவாலிட்டியான ஹை ஃப்ளேயர் சொல்லுவாங்க நகத்தை காட்டும் பார்த்தீங்களா மூக்கும் பிளாக் கலர் இருக்குது நகமும் பிளாக் கலரில் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளாக் கலரில் இல்லை ஒயிட் கலரில் இருந்ததுன்னா அதனால் குவாலிட்டியான புறா அதுக்கு அடுத்தபடி கண் கருவிழி கண் கருவிழி பார்த்தீங்கன்னா வெயிலில் கட்டும் போது நல்லா சுருங்கணும் கண் கருவிழி கிட்ட கொண்டு வரும் அப்படியே அந்த கண் கருவி பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் கட்டும் போது எவ்வளோ சின்னதாக பொடியாகுதோ அவ்வளோ தரத்துக்கு அவ்வளோ பூரா நல்லா ஹைட்டு ஏறி பறக்கும் அதேமாதிரி ஹைட்டு ஏறும்போது கரெக்டாக அதோடைய வீடு கரெக்டாக தெரிஞ்சு கரெக்டாக லொக்கேஷன் கரெக்டாக லேண்ட் ஆகும் அடுத்தபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கை ரெக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழோட நீட்டாக நிற்கணும் பத்தாவது கல்லியோட ஒம்பதாவது கல்வி கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கணும் இஷ்டம் சின்னதாக இருக்கும் மற்ற புறாக்களை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கணும் இந்த புறா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒயிட் கலர்ன்றதுனால அவ்வளோவா கிளியராக இருக்குங்களா சொல்ல முடியல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வால் வந்து ரக்கை ஒன்றா இருக்கும் வால் வந்து ரக்கையோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ரக்கை கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் பார்த்தா தெரியும் அதுக்கடுத்தபடி உள்ளங்கையில் புறா வைக்கும்போது ஒரு பந்து மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் எப்பவுமே ஹை ஃப்ளேயருக்கு வந்து வால் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ரக்கைக்கு மேலே தான் இருக்கணும் பன்னெண்டு ரக்கை இருந்தாலும் நல்ல ஹை ஃப்ளேயர் தான் வாழை என்ன ஓகே பன்னெண்டு ரக்கை இருந்தாலும் நல்ல ஹை ஃப்ளேயர் தான் பதினாலு பதிமூணு கூட ஒன்று ஒன்று இருக்கா அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஹை ஃப்ளேயர் பொறுத்த வரைக்கும் வால் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஹை ஃப்ளேயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு ரக்கை இருக்குது நாங்கள் எண்ணி பார்த்துக்கல டைமிங் நல்லா கொடுக்கணுன்னா ஹை ஃப்ளேயருக்கு வாழை பொறுத்து தான் டைமிங் சொல்லுவாங்க அதேமாரி வால் ரொம்ப நேராக இருக்கணும் இப்படி ஆட்டு இப்படி ஆட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வால் விரியக்கூடாது வால் இப்படி ஆட்டும் போது ஒப்பாக இருக்கணும் இது வந்து ஹோம் ஒர்க்கும் அந்த மாதிரி ஒப்பாக தான் இருக்கணும் ஹோம் ஒர்க்கு இந்தமாதிரி பார்த்து தான் வாங்குவாங்க இது ஓகே உள்ளங்கையில் புறா அணைச்சி பிடிக்கும்போது கரெக்டாக பந்து மாதிரி இருக்கணும் புறா அதாவது கையில் அடங்கி இருக்கணும் எவ்வளோ தருக்கு எவ்வளோ புறா சின்னதாக இருக்குதோ அவ்வளோ தருது அவ்வளோ உங்களுக்கு டைமிங் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வாய் வாயை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வாய் ஓப்பன் பண்ணணும் உள்நாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த உள்நாக்கு நாக்கோட ஒட்டி இருக்கணும் அதில் ஓப்பன் பண்ண முடியல ஓப்பன் பண்ணும்போது தெரியும் நம்மக்கிட்ட இருக்க நல்ல லைன் அது வாய் பார்த்தீங்கன்னா உள்நாக்கை விட ஒட்டி இருந்ததுன்னா உள்நாக்கோட வாய் ஒட்டி இருந்ததுன்னா அந்த புறாவால் நல்லா ப்ரீத்திங் பண்ண முடியும் அதாவது ஹைட் ஏறி பறக்கும்போது நல்லா சுவாசிக்க முடியும் ஸோ அதனால் நல்ல ரொம்ப நேரத்துக்கு மேலே நின்று பறக்க முடியும் அந்த மாதிரி புறாலாம் கடையில் இருந்ததுன்னா உடனே எடுத்து போட்டுருங்க அதாவது எடுத்துக்கோங்க சில பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாதனால அப்படியே போட்டுருவாங்க ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும்போது அந்த உள்நாக்கு செக் பண்ணிங்கன்னா நல்ல லைனு அது சப்போஸ் அந்த மாதிரி உள்நாக்கு ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி வந்ததுன்னா உடனே எடுத்து போட்டுருங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கால் முடி காலை கட்ட ஹை ஃப்ளேயருக்கு எப்பயுமே காலில் முடி இருக்காது அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் காலில் முடி இருந்ததுன்னா புறா வந்து ரொம்ப நேரம் நின்று பறக்காது எந்த புறாவுமே சரி 
கையெடு நான் காலில் ரப்பர் ரிங் போட்டு வச்சுருப்பேன் எல்லாத்துக்குமே கிட்ட கொண்டு வா ஓகே கிளியராக தெரியுது காலில் வந்து எந்த ஒரு சின்ன ஒரு பிசிறு கூட இருக்காது இந்த மாதிரி சின்ன பிசிறு கூட இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நல்ல குவாலிட்டியான லைனு அதேமாரி காலில் வரி காலை கட்டு கிட்ட கொண்டு வா கிட்ட கொண்டு வா ம் காலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி வரி இருந்ததுன்னா பூரா நல்லா நை லைன்னு அர்த்தம் இந்த ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமும் நம்ம ஹை ஃப்ளையரை பார்த்து வாங்குறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் அதுக்கு அடுத்தபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு எப்பவுமே மூக்கு வந்து புறாக்கு வந்து சின்னதாக தான் இருக்கணும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஃபீமேல் புறா ஸோ அதனால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கட்ட மூக்கு லைட்டாக சின்னதாக இருந்தது முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த புறாக்கு வந்து மூக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் மூக்கு சின்னதாக இருந்தால் ரொம்ப நல்ல புறா நல்லா மூச்சு விடும் அதேமாரி அடுத்தபடி விஷயம் புறா வந்து கண் அடிக்கடி பிளிங்க் ஆகினே இருக்கணும் தூக்கு ஆ கிட்ட கொண்டு அப்போ வந்து அந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சும்மா சும்மா கண் வந்து சிமிட்டிகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி சும்மா சும்மா கண் சுமிட்டிகிட்டு இருக்கும்போது தான் கிளியராக தெரியுது பாருங்கள் நல்ல புறா நல்லா கண் அடிக்கடி சிமிட்டும் போது புறா வந்து நல்லா பிரீத் எடுத்து நல்லா மேலே ஏறி கண்ணை தெளிவாக பார்த்து கரெக்டான லொக்கேஷனில் இறங்கலாம் புறா வந்து ஹோமரை கம்பேர் பண்ணும்போது புறா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஹோமர் கம்பேர் பண்ணும்போதுன்னா ஹோமர் புறா நல்லா வெயிட்டாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் எவ்வளோ தருக்கு எவ்வளோ புறா சின்னதாக இருக்குதோ அவ்வளோ தருக்கு அவ்வளோ புறா நல்லா ஹைட் ஏறி பறக்கும் அதேமாதிரி பறக்க விடும்போது மேலு ஃபீமேலை ஒன்றா பறக்கக்கூடாதுங்க ஏன்னா மேலு ஃபீமேல் பறக்க விடும்போது மேல் எங்கே போதோ ஃபீமேல் எங்கே போதோ அதை தேடி தான் டிபெண்ட் பண்ணி தான் மேலும் பறக்கும் ஸோ அதனால் மேலே தனியாக பறக்க கொடுங்க ஃபீமேலை தனியாக பறக்க கொடுங்க அதேமாதிரி மேலே மேலே பறக்க விடும்போது நீங்கள் புறாவை கீழே இறக்கணும் அப்படின்னிங்கனா கீழே ஃபீமேலை தூக்கி போட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே இருக்கிற மேல் ஃபீமேலை பார்த்துட்டு கீழே அதுவாக இறங்கிடும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சாதா புறா கூட ஹை ஃப்ளையரை பறக்கக்கூடாதுங்க ஏன்னா சாதா புறாவுடைய வேலை வந்து ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு கீழே இறங்கிடும் ஹை ஃப்ளையர் வந்து அதையே பார்த்து பார்த்து பழகிறதுனால சீக்கிரமாக அதுவும் கீழே இறங்கிடும் அதனால் ஹை ஃப்ளேயர் பறக்கூடும் போது தனியாக பறக்கொடுங்க சாதா புறா பறக்கூடும் போது தனியாக பறக்கொடுங்க அதான் ரொம்ப நல்ல விஷயம் நல்ல லைன் ஹை ஃப்ளேயர் ஒன்று இருக்குது அதேமாதிரி ஓரளவுக்கு சுமாரான லைன் இருக்குது அதனால் லைன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டு அதாவது எது டைமிங் எடுக்குதுன்னு பார்த்து அந்த டைமோட பறக்கிற புறாவை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கரெக்டான டைமிங்கில் மேலே பறந்து கீழே வரும் நீங்கள் நல்லா ஒரு எட்டு மணி நேரம் பறக்கிற புறாவும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பறக்கிற புறாவும் ஒன்றா அனுப்புனீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மணி நேரம் பறக்கிற புறா சீக்கிரமாக கீழே இறங்கும் போது அந்த எட்டு மணி நேரம் பறக்கிற புறாவும் கீழே இறங்கணும்னு தான் தோணும் அதனால் அந்த எட்டு மணி நேரம் பறக்கிற புறா வந்து அவ்வளோவா பறக்கணுன்னு தோணாது உடனடியாக கீழே இறங்கிடும் அதேமாதிரி சப்ரேட் கூண்டில் தனித்தனி கூண்டில் வளங்க புறாவை நீங்கள் ஐ ஃப்ளேயர் வளர்க்கும் போது தனித்தனி கூண்டில் வளர்த்தா தான் அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக சுற்றணுன்ற எண்ணம் வரும் நீங்கள் புறாவை திறந்து விடும்போது பறக்கணுன்ற ஒரு ஆசையாக அதுக்கு வரும் அதனால் அது மட்டும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் நிறைய நண்பர்கள் கேட்டால் வந்து இந்த கிராஸ் ப்ரீட் எப்படி ப்ரோ பார்க்குறதுன்னு கேட்குறீங்க கிராஸ் ப்ரீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி மூக்கு கலரும் கண்ணு க நகை கலரும் ஒரே மாதிரியாக இருந்ததுன்னா நல்லா போயிடும் புறா மூக்கு கலர் வேறு கண்ணு கலர் வேறு சாரி நகை கலர் வேறு இருந்ததுன்னா அது கிராஸ் ப்ரீடு நம்மக்கிட்டே ரெண்டு மூணு கிராஸ் ப்ரீடும் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலில் ஃபெதர் லைட்டாக ஃபெதர் இருந்தாலும் அது கிராஸ் ப்ரா கே கிராஸ் ப்ரீடு அதையும் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சின்ன புறாவை வந்து பட்டாவை வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது ஹை ஃப்ளேயரு எப்படி நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம கரெக்டாக ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வரதுன்னு கேட்குறீங்க ஹை ஃப்ளேயர் நம்ம பட்டா ட்ரெயின் பண்ணும்போது வேறு புறா எடுத்துக்கும் ஹை ஃப்ளேயர் நம்ம வேறு பட்டா ட்ரை பண் ட்ரெயின் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம சிக்கு போகிறதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது நாளில் பறக்க விடுறது தப்பு பட்டாவை ஃபஸ்ட் நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கல்லி ஒரு கல்லி ரெண்டு கல்லி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காய்ச்சல் போட ஆரம்பிக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் காய்ச்சல் போடணும் புறாவை பதினஞ்சு நாள் புறாவை காய்ச்சல் போட்டதுக்கப்புறம் அது சாதா புறாவை கூட பழக்கணும் சாதா புறாவோட பழக்கணும்னா அதோடைய பிகேவியர்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்க்கணும் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அதோட தனித்திறமையை காட்டுறதுன்னா ஓகே
அதாவது பதினஞ்சு நாள் காய்ச்சல் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் மேலே பறக்க விட்டுட்டு உடனடியாக புறா வைக்கிற இறக்கிடுங்க ஒரு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் காலையில் ஏன் காலையில் சொல்கிறேன்னா வல்லூர் இந்த கழுகுலாம் அடிக்காத இருக்கிற டைமாக தான் அதனால் அந்த டைமுக்கு பறக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் டைமை அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எடுத்தோடனே நீங்கள் பத்து மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம்லாம் பறக்க விடணும் ட்ரை பண்ணாதீங்க அதேமாதிரி ஈவினிங் டைமில் பறக்க விடுங்க முக்கியமான விஷயம் உங்கள் வீட்டு டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஒன்று கட்டி வைங்க எப்பவுமே புறா இறங்கும்போது லைட்டு நம்ம கட்டி வைக்கும்போது கரெக்டாக அதோடய இடம் இருட்டானதுனாலும் இருட்டு ஆகிட்டுனாலும் லைட்டை பார்த்துட்டு கரெக்டாக கீழே வந்து இறங்கிடும் ஸோ அதனால் லைட்டு ஒன்று வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த ஃபைவ் லேருக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா புறாவுக்குமே டாப்பில் எப்பவுமே ஒரு லைட்டு ஒன்று கட்டி வைங்க அதான் ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த மாதிரி பத்து நாளாக நீங்கள் டைமிங் ஒன் ஹவருக்கு ஒன் ஹவர் டைமிங் கொடுத்துட்டு வரும்போது நல்ல புறா இந்த மாதிரி பத்து நாளுக்கு ஒரு தடவை டைமிங் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரும்போது புறா நல்லா டைம் எடுத்து பறக்கும் விட்டுடு விட்டு விட்டு அவ்வளோ ஓகே எல்லா புறம் வந்து வெளியே போட்டு இவ்வளோ பார்த்துருக்கீங்க இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இரு பறக்கூடாது புறாவோட தலை இந்த தலையை பாருங்கள் இரு அது விட அது பறந்து போச்சா அந்த தலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரல மறக்கணும் இப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் என் வரல பாருங்க இப்படி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா புறா நல்ல லைன் அர்த்தம் பறக்க விட்டு ஓகே நல்லபடியாக பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் வேறு ஏதாவது வேணும்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த ரிங்கு ப்ராடக்ட்லாம் வேணும்னா உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் புறா உடனே